，小鱼啊，明天就是你的生日，爸爸车库里面的车，你随便选一辆。哎呀，爸，不用了，我就开我那小破车就行。哎，哦，对了，爸，那个我女朋友也在我们公司呢，什么时候给她安排个升职加薪啊？她现在还不知道你的身份吧？我急，再观察观察吧。好，你干嘛呢？没干嘛，我去看看厨房的汤好没有。哦。他一个月就六七千的工资，还买这么贵的男士手表，藏这么深，肯定是想给我惊喜。怎么还不给我？吉安，你是不是有话要对我说？没有啊。啊，对了，宝宝，以后我们还是分开上班吧。啊，我怕公司不同意我们办公室恋情。好吧。那我先走了。哇，天奇，你这块表可是劳力士最新限量款，有钱都买不到。女朋友送的。我也不知道多少钱。你女朋友对你也太好了吧？怎么和吉安买的那么像？哇，天奇，怎么都官宣了是吉安啊？你俩居然在一起了？吉安之前不是和汤小鱼走得很近吗？快别说了，你看汤小鱼的表情。我以为你是给我准备的生日，没想到你是上赶着讨好你的小三儿。汤小鱼，我们分手吧，喜欢又不能当饭吃。天奇的舅舅可是公司的总经理，你要怪就怪你没有一个当总经理的舅舅。来，今天我请客，云顶酒店，大家都去啊，哇都去。那可是云顶酒店，多好几万呢。不愧是有总经理当舅舅，天奇就是大姐。哎，汤小鱼，你去吗？我，小鱼。你今天应该也会去的吧？我们之前啊，可能有什么误会，不过大家都是同事，哪有那么多深仇大恨？就是就是，那可是云顶大酒店。好啊，欢迎光临。服务员，帮我停下车。哇，天奇，保时捷，好有钱啊！小鱼，你也让服务员帮你停下车呀、啊？啊，我已经停好了。你还真有车呀？什么车啊？一辆小破车。走吧。这车牌号，有点眼熟呢。哟，你这表怕不知道几百万吧？哎呀，他怎么可能带得起几百万的表？一看就是网上买的高仿。汤小鱼，你也太爱慕虚荣了吧？你们也太不识货了吧？你还装傻？<笑>这种我朋友圈一堆，质量好的几百，质量差的几十。有些人啊，不是高富帅，非要装高富帅。汤小鱼啊，做人还是要脚踏实地一些，太虚荣了不好。你的假表买成多少钱啊？天启，你那车是租的吧？多少钱一天？你胡说什么呢？这辆车我朋友也租过，因为车牌号刚好是我朋友生日，所以我就记下来了。天奇啊，没钱就别硬装，一辆保时捷而已，别那么爱慕虚荣。不会吧，天奇舅舅可是总经理，不是吧，老板？你的车肯定不是租的吧？张小鱼，你一个带假表的，什么资格说我呀？我车那送去保养了，所以才租了一辆，哪像你？这辈子就是个带假表的命。你怎么知道我的表是高仿？要是我说我这表。足够买你一辆车呢！<笑>你开什么玩笑啊，张小鱼！既然你说你那表那么贵，你摘下来让我们大家看看呗，也让我们开开眼，是吧？就是。啊、就这种假货呀，拿着我都嫌硌手。你别太过分了，你带假表，我帮你处理一下，有什么问题吗？还不赶紧谢谢我，省得你到时候带出去丢人。<笑>你们几个人都是刚转正的，现在呢，由于岗位需要，必须要裁掉一个人，我也是很为难啊。我看就应该裁掉汤小鱼。就是就是，汤小鱼这样爱慕虚荣的人，还拿假表骗我们呢，这样的人留不得。对对对，还故意破坏同事关系。经理，不是，是因为他们。汤小鱼，为什么大家都在说你一个巴掌拍不响？你该反省一下你自己，别总从别人身上找原因。就是一个人讨厌你还说得过去，大家都讨厌你，肯定是你自己的问题啊。收拾东西吧，你。被优化了，我工作总是第一个完成，开除我不就是因为他舅舅是总经理吗？汤小鱼，你有没有教养啊？谁让你跟领导大小声了？就是，要是你的舅舅是总经理的话，你也能这样？没本事就不要说废话。对呀、啊，这社会可不就是看钱看权吗？要怪啊，要怪你家没权没势喽。你的意思是，谁有权有势，谁就有话语权喽？当然了，这是社会。你以为还是你学校那一套吗？行，那你给董事长打电话吧。汤小鱼。你不会觉得给董事长打电话有用吧？你猜我为什么姓汤？<笑>我管你为什么姓汤，我就是你们董事长汤有钱的儿子。<笑>汤小鱼，你别太离谱了啊！赶紧收拾东西走人吧。照你这么说，那我改个姓，我是不是也是董事长儿子了？<笑>赶紧走吧。<笑>
，你这胡说八道也不能太离谱啊！你要是董事长的儿子，我就是董事长他妈。谁是我妈呀？董事长好，爸，他要开除我。爸，别乱喊、呃。你要开除我儿子，为什么？唐小鱼真是董事长的儿子？肯定是这啦，董事长都承认了。董事长都是误会，都是误会。隐约听到你们说他没有教，可能是我的家教有问题。你说说，我改一下。不是不是不是，董事长，我不是这个意思。宝贝儿子，我叫你来基层工作是为了让你以后更好的接手公司。你怎么这么不争气呢？什么臭鱼烂虾都能欺负你？还不是因为人家这就是总经理啊？把总经理叫来。哎，董事长，这件事我根本就不知道啊，这肯定是有人在诬陷我。舅舅，我的天琪啊，我妈妈是你远方表姐，我小时候你还抱过我呢。哎，我根本就不认识你，别什么八竿子都打不着的亲戚，跑这儿来拍关系，这里不是拉关系的地方。舅舅，什么？总经理根本不是天琪的舅舅，还舅舅呢，就是个八竿子打不着的远房亲戚。你没看总经理都不认识他吗？哎，你个骗子，我跟你分手。我这种人呐、啊，公司一定不能要。你相信我，我绝对没有任人为亲的。是我儿子说的这样吗？你们要开除他，我倒是不知道，在我的地方还有人能够开除我的，你们好大的威风！董事长，不敢不敢，都是天琪，他说他舅舅是总经理，吉安又是他女朋友，我也不敢开除他俩，我只好开除小鱼了。董事长，我也是被胁迫的呀。小鱼，这件事情你来裁定。好啊，天琪啊，小鱼无在公司趋炎附势，打压同事，你被开除了。哦，对了，我那表三百，我会联系我的律师让你赔偿的。三百万，难怪连车都是租来的，什么都是骗来的。天晴，你真是太不要脸了。就是就是，他当时还欺负唐小鱼呢，还把唐小鱼的表放在地上踩，这种人就应该被开除。宝宝，以前都是我糊涂啊，对不起，我真的就是一时鬼迷心窍，你能不能原谅我？哦，对你也有问题，你要是早点告诉我董事长是你爸爸，我也不会跟你分手了。哼，你既然这么想棒打。你找我干什么？你找我爸呀、嗯？这就是你让我升职加薪的女朋友、前女友，传下去。这个人，全行业都渣，永不录用。这种爱慕虚荣的人不能要。就是，你们也一起。啊啊，还有你。你没长眼睛啊？没看到这么多人排队吗？一看你就是新来的吧？不知道我是谁吧？我管你是谁吧？今天就是总裁来了也得排队。<笑>哼哼哼，你给我等着！哎，你算了吧，他可是我们市场部的主管，你惹不起的。主管，我才不管。行了，快走吧，不然迟到了。哦，那个，你工位在这儿。我爸明天过生日啊，我回去一人三百，新人五百。行啊，我给你报一千。这才对嘛。新人就要有新人的态度，大家要向小鱼学习啊！那、啊、唐小鱼，你玩我没有啊？我这叫代金券，等我爸过生日的时候，你再把这张纸送回来，你就不用送礼金了。你不过你要是不介意，还可以多加点。唐小鱼，你是不是不想干了？本来你爸过生日就跟我没关系。怎么，当我们冤大头啊？你怎么不去抢呢？对啊，本来就跟我们没关系，我也不会给的。你给我等着！你不是能耐吗？这个方案明天客户到之前做完。现在都下班了，我做。哎，那我陪你做吧。这么多方案，你一个人肯定也弄不完。行。唐小鱼，客户马上就要到了，你方案呢？我昨天明明做好的呀，可是电脑里不知道怎么没有了。别狡辩了，你知道耽误这个方案会给公司造成多大损失吗？你被开除了。哎，张总，您您怎么来了？小唐总，您怎么在这儿？小唐总，你要开除谁呀、啊？林小姐
，我这个未婚夫啊，有点意思。这么多年不见，你还是这么爱玩啊？